Yes, shukran sana kwa kutuchagua na kuendelea kuwa nasi na kuchagua Azam Sports One HD jina langu ni Kennedy Moses. Kipindi hewani ni dakika tisini kipindi pekee ambacho kinakupa wakati na fursa wa kuweza kujua michezo yote mikubwa iliyopigwa kwenye kisimuzi cha Azam wiki iliyotoka kumalizika. Lakini pia mbali na hapo utapata wasaa wa kujua nini ambacho kilitokea na kiufundi kilikuwa kina maana gani. Kama nilivyokuambia hapo awali na kama ilivyokuwa ada kila wiki siku ya Jumatatu majira ya usiku siku hivi tunakuja hapa na tunakuwa na uchambuzi wa masuala ya kabumbu. Lakini leo Niko na Geoffrey Mwamnyanyi, niko na Leonard Msikula pamoja na Michael Fideli ambao wao tutakuwa nao kwenye uchambuzi wa takriban saa ama saa moja la kuweza kuangalia ile ujiri katika ugo wa michezo wiki iliyotoka kumalizika. Karibu sana mko vizuri. Mko vizuri. Au sio? kuna mwanangu mmoja anaitwa Leonard Msikula. <coughs> Leo niambia brother lazima ninyuke suti kali nyeusi. <laughs> na ameipiga. Tuko vizuri brother, umeng'aa au sio? Mimi nashukuru kwa maana nilipokuja kukuazimu ulinipa. Hai wa. Nimeanza acha niamalize. Ndivyo ilivyokuwa. Eh ndivyo ilivyokuwa. Mimi nilikuwa nasikia mmoja anasema umeiweka wapi? Eh ndivyo. Ndivyo. Kijana wa obvious sana. Eh wale tuko vizuri, tuko nauza chai kidogo lakini cha msingi na cha muhimu nitakiwa kufahamu kwamba michezo ni mingi iliyopigwa wiki iliyotoka kumalizika na kama kawaida tunakuja kuitazama kupitia dakika tisini. na hii leo tunaanza kuangalia moja kati ya michezo ambayo ilikuwa na mvuto hali ya juu na huu ni kuna wakutanisha Azam FC ambao wao walimenyana na Tanzania Prisons ulikuwa ni mchezo mkali kuliko kweli lakini Azam FC waliibuka na ushindi wa magoli matatu kwa moja dhidi ya wajelaji la takwimu zilikuwa zina <coughs> Onyesha mengi kweli kweli kwenye mchezo huo lakini pengine kipekee tuanze kuangalia magoli ambayo alifungwa kwenye mchezo huo na kiufundi yalikuwa na kisinini kwa sababu Tanzania Prisons zinafahamika ama inajulikana kama ni miongoni mwa timu ambazo wana roki nene ama wana kitasa cha maana kweli kweli tuanze na kulitazama goli hili na pengine nianze na Leonard Msikula hili ilikuwa ni goli ambalo lilifungwa kwenye mchezo kati ya Azam FC dhidi ya Tanzania Prisons na hapa ni Azam FC kati wanasakama lango la Tanzania Prisons na kuweza kufunga goli hili pengine mm. hapa shida kwa upande wa Tanzania Prisons ilikuwa wapi na ubora kwa upande wa Azam FC ulikuwa wapi Yes utaona uh, ni goli ambalo limetengenezwa kutokea katika maeneo ya pembeni kwenye mm. maeneo ya half spaces ambayo uh, Jibril Sila alikuwa na performance nzuri katika mchezo huo akaenda kutengeneza nafasi ambayo ilikuwa ni ya wazo kwa upande wa Azam FC na Prince Dubi akaenda kwenda kuitumia ukitazama mm. kwenye uh, michoro ya kiufundi kwa jinsi ambavyo uh, yameza kuainishwa unaona kwa sababu jinsi ambavyo Azam FC walikuwa wana eneo ambalo walikuwa wanaenda kulishambulia hapo uh, kabla ya pasi ambayo ilimkuta Jibril Sila Uh, katikati mwa uwanja pasi ambayo ilipigwa na Yaya Zaid mm. ikaenda kumkuta Prince Dube akaenda kupiga pasi ambayo kwenye eneo la half space ukiangalia kwenye ile picha ambayo unaelekeza pale kwenye kivuli cheupe ni eneo ambalo lilikuwa lina mtu kwa maana hamna mtu atazalipizo ambaye amena kulimaki kwa hivyo inaenda inaenda kupigwa pasi wakati ambao Uh, Wasaji wengi wa Tanzania Prisons kupo hapo kwenye maeneo ya, ya katikati kwa maana kwamba wakacha ile eneo na Azam FC wakaenda wakaenda kulitumia kupitia Jibli Sila. Ni ni goli ambalo uh, kaja huyo mchezo mara nyingi walikuwa wakitumia sana mitindo hiyo kutokea maeneo ya pembeni wakiwa na faida ya ya Jibli Sila ambaye alikuwa na nafasi nzuri kuingia ndani ya box. Hapo tutazama jinsi ambavyo uh, nyota watatu wa Azam FC wakiwa kwenye maeneo yao wakiwa wako free kwenye ndani ya box. Kwa hivyo inamaanisha kwamba kama kama sio dube kufunga goli basi walikuwa wengine wawili ambao wangeweza kufunga yes kwa kifupi ambavyo isi ambavyo michoro inaweza kuonyesha. Yeah. Mm. Na jaribu kuitazama hii michoro inavyoonyesha na namna ambavyo Azam FC walikuwa wanashambulia. Pengine nikuulize Geoffrey Mwamnyanyi. Kuna muda ni kama Tanzania Prisons walikuwa wote wanakaa free kwa maana hakuna kwamba hakuna ambaye anafanya tight marking kiufundi walikuwa wanakaba nafasi kwa maana wakaba space au kuna uzembe ulikosekana ama ulikwepo kwenye safu ya ulinzi ya Tanzania Prisons. Tanzania Prisons wamejipambanua sana kwa kucheza mpira au kufanya marking ya man to man. Hmm. Kwenye michezo mingi sana ambayo wamekuwa waki, wakicheza. Lakini kwenye mchezo dhidi ya Azam walitaka kucheza waliamua wali, wali kufanya zone marking kwa maana kukaba maeneo. Hmm. Sasa e, isivyo bahati ni kwamba wao hawana wachezaji wengi ambao ni ball players. Yaani hawana wachezaji ambao wanyumbulifu kwenye kuchezea mpira na kukimbia kwenye maeneo kwa haraka. Hmm. Kwa hiyo wakajikuta E, kazi nyingi wanazozifanya wanafanya kazi kwa kutumia macho. Yani kama ni kukaba wanakabia zaidi macho. Ndio maana kwa mfano ukiangalia kwenye ainisho ya mchoro wa mwisho kabisa, utaona wakati James wakati Prince Dube anaenda kukonvert ule mpira uliopigwa kama kama nus cross mm. e, chini chini. Nyuma yake alikuwaepo James Akaminko ambaye alikuwa pia yuko yuko huru. 
wakati angalia angalia rafiki kwa ni kimenya huyu upande wa no nafikiri kama sio barua huyu upande wa 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 wa, wa, kulia, wa, 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 wa mgongoni mwa James Kaminko hakuwa anaonekana anafanya kazi yote ile wala muangalie E, nafikiri nurudi nchona kwenye ile eneo la, la namba sita wakati ana convert ule mpira utaona yeye mwenyewe ni kama anatumia mwili wake kuhakikisha tendo la ku convert ule mpira unaona mm. e, katikati ya katikati ya dube kulikuwa kuna ku, e, mbele na nyuma yako kuna watu lakini hao wote walikuwa wanaangalia walikuwa hawaendi kum, 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 kum haras mm. e, prince dube tafsiri yake ni kwamba walijaribu kucheza kwenye e, zone e, zone marking lakini zone marking ambayo kiakili wanaicheza lakini kimwili hawatekelezi kile ambacho wana wanakifikiria wana kichwani mm. na ndio maana ulikuwa unaona e, kama kama Azam wange wangeongeza kasi kidogo kwenye maeneo ya kutumia hizo nafasi mm. nafikiri magoli yangekuwa mengi zaidi ya haya mm. ya, ya, kuna, 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 kuna kitu kingine ambacho ni cha ziada hiyo mm. uh, ni ilikuwa nafasi ya pili uh, kabla ya kwanza ambayo ilishindikana ili, ili yani ya kwanza ilikuwa ni mtindo ni ule ule yani setup ni ile ile lakini ambacho kuja kuondoa ni eh, hidi nado alimwingilia Faisal Salam mtoto. Mm. Ina maana kama angesema uruki ule mpira kuna kuna ile ataki ya kwanza kabisa ya Azam ilikuwa inaonyesha uh, Azam walipanga mpango huo kwa maana kwamba wanakuja wanaweka mpira katikati then wanawavuta viungo wa Tanzania Prison kuja inaja katikati wanaacha maeneo ya pembeni kwa maana mwacha Jibril Sila akiwa yuko peke yake ana mtu kisha Jibril Sila ambaye ana uwezo mzuri kuingia kwenye box ana drive in alafu Uh, dube pamoja na 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 na, na Kiledi nado wanaingia ndani ina maana wanaenda kuwadanganya mabeki wa Tanzania Prison alafu uh, Faisal Salam mtoto pamoja na Kiledi James ya Kaminko wanakuwa wanasogea kwenye 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 ile nusu dwara ile ya, ya box kwa maana wanataka wawini ile second ball kwa hivyo ni mpango ambao kumbe Azam alikuwa tayari wa washaofanyia wa kazi mazoezini lakini uh, ibati yao kana kutumia nafasi moja ya Haya bana. Mm. Tutazame goli la pili na hili tutazama kupitia Michael Fidelity yes kwa fupi. Eh, kwamba ukiangalia goli wakati uh, Sidiba anaenda kupiga ile cross kuna changamoto ambayo ilitokea Jibril Sila kwa kumradhi. Mm. Uh, kulikuwa na defenders watatu ambao kimsingi tunasema kwamba mpira ukiwa umefika kwenye goal line mm. maana yake pale possibility kubwa inapigwa vipas kwa ni awareness tu ya wachezaji wenyewe wale watatu ambao walikuwa kwenye eh, mstari wa mwisho wa ulinzi kutambua kwamba kama inapigwa vipas huyu mchezaji kamaliza uwanja itapigwa vipas kama inapigwa vipas nani anakuwa kwenye eneo ndo mm. hapo sasa prince duba alikuwa anakimbia lakini alijua kwamba eh, huyu kafika mwisho wa uwanja kinachotokea ni vipas unaona kama anarudi nyuma kurudi kwake nyuma maana yake alikuwa anatengeneza mazingira ya hiyo vipas mfiki mfikie yeye kwa hiyo ni eh, naweza kusema ni awareness ya wachezaji wenyewe kuweza kungamua kwamba uh, uh, tukio uh, anapiga cross yupo kwenye eneo gani anapiga cross wapi na kuweza kujiposition vizuri na nafikiri communication pia haikuwa nzuri kwa sababu ukiangalia mtu ambaye alikuwa ameweka pressure kwa maana msukumo kwenye uh, kwa mpigaji wa cross Mm. nyuma yake kulikuwa na mwingine ambaye alikuwa na cover kama unavyoona kuna mtu ambaye alikuwa na cover lakini prince duba alipofika pale akaanza kusita unaona anarudi nyuma kwa sababu alijua kabisa fika kwamba kama naenda ndani zaidi eh, nafasi ya kuscore kwake inakuwa ndogo kwa sababu mpigaji cross maana atapiga ndani kwa hiyo akaweza kurudi ndani na akaweza kuscore goli zuri Ya yeah, najaribu kuangalia pia eh, namna ambavyo ilikuwa. Magoli ni kama kwa kiasi kikubwa ilikuwa kama yanamuelekea hivi. Tutasema goli la pili la Idi Seleman Nado ambalo pia alifunga kwenye mchezo dhidi ya Tanzania Prisons. Kuna namna ambavyo eh, safu ya ushambuliaji ya Azam FC imejitanabaisha hasa katika utulivu pindi wanapofika kwenye goli la mpinzani eh, walichokutana nacho Tanzania Prisons kwenye mchezo dhidi ya Azam FC. Kuna namna walipata shurba kweli kweli hasa kwenye namna ya kuwazuia kwa sababu ni kama kwenye kukaba space kama alivyokuwa amezungumza mamnyanyi kulikuwa kuna hapa changamoto. Hili ni goli ambalo lilifungwa na Idi Seleman Nado na ukiangalia moves nyingi zilikuwa zinaanzia bado pembezoni mwa uwanja ambapo kama ilivyokuwa kwenye goli la kwanza. Uh, uki uki <coughs> ukiangalia walichokuwa wanafanya Tanzania Prisons mm. kama tutarejeshwa mchoro wa, wa kwanza kabisa mm. utaona Tanzania Prisons walikuwa wanafanya zone marking I mean uh, zone marking lakini <coughs> kwenye triangle shape mm. kwenye kwenye muundo wa pembe tatu. Sasa ukiwa unafanya 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 zone marking ya namna hiyo 
lazima uwe na, na watu ambao wanaweza kufanya pressing kwa maana mtu wa kwanza mm, anaenda hapana uh, ule 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 gol la pili alikuwa mchoro wa pili nasema nazungumzia gol la pili sio ile kwanza mtu anayekwenda kufanya press unaiona hiyo hiyo triangle anaenda kufanya pressing wa kwanza ni huyo ambaye alikuwa karibu na mpira lakini mpira utapigwa katikati kwa katikati yao tafsiri yake ni kwamba pressing ya kwanza Eh, cover ya pili ambayo anakuja kuchukua nafasi baada ya yeye anafanya pressing na mtu anakuja kutengeneza balance kwa ajili kutengeneza umbo la la, la shape liko liko hapo mwanzoni mm. kulikuwa hakuna uwajibikaji wa moja kwa moja ili kuweza kufanya haya matukio waweze kukamilika sasa unajikuta wakati unafanya pressing unaacha mtu nyuma ya mgongo wako mtu ana receive mpira anafanyaje anatani kwa hiyo shape ya kiulinzi ya Tanzania Prisons ilikuwa inaharibika kwa sababu ya kutotimiza majukumu yao ya muundo ambao wametaka kutumia kwa ajili ya kuzuia wakati huo huo huwezi kuacha kuyasifia aza kwa sababu alijua Tanzania Prisons leo wamekuja kucheza wakabe kwenye zone sasa kama wanacheza kwenye zone sisi tunaongezeka kwenye kila eneo ambalo mtu wao anakwenda ku press na ndio maana pasi inapigwa katikati ya watu watatu wa Tanzania Prisons na anaye receive anatani kuelekea kwenye goal na Tanzania Prison hakutani kuelekea ndani alitani kuelekea upande ambao e, mchezo kwa unafanya muendelezo sasa mm. ukiona ukiona tafsiri hiyo tafsiri yake ni kwamba walikuwa wanajua wanapaswa kukaa kwenye shape gani ya kiulinzi mm. lakini walikuwa wanapaswa kufanya nini kwa wakati gani ili kutekeleza jukumu la kiulinzi kwa hiyo zone uh, chain marking walikuwa bado Tanzania Prisons hawana hiyo energy ya kufanya hivi ukitaka kukaba kwenye zone chain marking lazima ukimbie sana na uminimize space sasa <coughs> Ukiona space iliyokuepo kati ya pasi na pigo kwenda eh, kwa ni Prince Dube, Prince Dube. Yeah. Eh, wakati anapigwa ile pasi mm. utaona umbali kati ya wachezaji watatu wa Tanzania Prisons mpira umepitishwa katikati yao mm. tafsiri ni kwamba unaona hilo eneo pasi itakapopigwa ikiachiwa hapo pasi ikiachiwa hapo utaona unaona hiyo pasi mm. yani pasi imepita kwa karibia zaidi ya mita eh, 12 13 Tafsiri yake ni kwamba hakukua kuna mtu anakuja kufanya balance na kama kwenye ile eneo la nyuma. Kwa hiyo walijaribu kucheza kwenye kwenye zone marking lakini haikuwa. Na hapo unaona ulikuwa kuna pembe tatu, moja mbili tatu na mtu wa nne ambaye alikuwa katoka kwa anakimbia nao. <coughs> lakini hawakuwa wanatimiza hayo majukumu kwa sababu hawakuwa wanakimbia kwa haraka na kuminimize space, kupunguza nafasi ili hizo passes ziweze kupigwa. Prince Mpumelelo Dube, Michael Fideli. Mm. Uh, mechi moja, assist moja. Uh, goli moja. Uh, kwenye msimu wake wa kwanza alikuwa wa moto sana. Msimu wa pili akasumbuliwa na majeraha ikawa hivyo pia. Sasa hivi tunaweza kusema ni Prince Mpumelelo Dube mpya kwa kile ambacho mekiona kwenye michezo kadhaa aliyocheza mpaka sasa so, kijumuisha na ya kimataifa. Uh, uchezaji wake ni mzuri uh, kwa mantiki ya kwamba ile quality yake uh, kama Prince bado iko pale pale. Uh, tunachosubiri ni kuona ni kwa namna gani ni kwa muda gani ataendelea kufanya hiki ambacho anakifanya kwa sababu uh, tumekuwa na wachezaji wengi ambao wanafanya vizuri uh, kwa baadhi ya mechi mechi nne, mechi tano, baada ya hapo unafanya nini kwa hiyo kama prince dube ata keep up na hiki ambacho anakifanya ataendelea kufanya hivi uh, week in week out bila shaka anaweza kurudi kwenye ubora wake ambao uh, tumemshuhudia uwezo wake mzuri wa kupiga pasi uh, kasi pia kwa nini asirudi kwenye ubora na hiyo nafasi ya kurudi kwenye ubora wake uh, ule ambao aliufanya ali kati uh, anaingia kwa mara ya kwanza za MFC lakini ni yeye binafsi kama mchezaji kuendelea kufanya hivyo mara kwa mara yao ni kuna mzungumzia Prince mm. Dube na ukitazama ni shambulizi ambao alienda kulishambulia yeye mm. akikabia kwenye kwenye middle uh, middle block pale akaweza kusogea juu lakini uh, baada ya Prince Nado kuupoka ile mpira kufanya interception Idi. anakimbia kwa haraka zaidi kwenye kwenye zone kwenye kwenye space na nafikiri Prince Dube ni miongoni mwa uh, mashambuliaji ambao wamekuwa wako very quick kwa maana kwamba Uh, waraka ukiwa na waraka zaidi ya mabeki wakati uko unafikiria zaidi kuliko wao inakupa wewe faida ya kuwa wa kwanza kuna kwenye matukio uh, ukimwangalia wakati anatengeneza ile shambulizi uh, kuna muda Azam FC walikuwa na nidhamu kubwa sana licha kama anaongoza bao moja kwa sifuri lakini uniona kuna idadi ya namba ambao walikuwa na shuka di chini kabisa kwenye msali wao kama utaona kipo kijirudia tena utaona jinsi ambavyo walikuwa wamechelewa wametengeneza mstari uh, wakati ambao yeah. walikuwa nakaba <coughs> watu wanne walikuwa na shuka chini ukita ukimwona <coughs> Prince Dube, Faisal Salum, Jimsa Kaminko na Idi Nado. Wakati wakapo wakati ambao prison wao wanajenga mashambulizi yao kwa maana build up. Unaona wote wakarudi chini. Wote tunaangalia mstari wao ulivyokuja. Umeona? Eh, kwa maana kwamba uh, Prince Dube wale wote wote wameshoka kwenye mstari ya kwenye mstari wa Azam. Na maana kwamba amejiandaa eh, kuabia kuanzia kwenye maeneo katikati. Alafu unamwona Dube uh, anakuja ku press kuanzia anakuja juu kwa maana kusogea. Wakati ambao wanavizia kwamba ikitokea 
wamepoka mpira maeneo katikati kitu ambacho alikifanya nado vizuri aka intercept anapiga pasi moja wa haraka kwa hivyo ni kitu ambacho Rube amekuwa nacho kwa kiasi kikubwa sana goja goja kufundisha ule mchoro kidogo kuna kitu nikuonyesha hapo Kennedy huu unaanza sasa hivi eh ambao wakati anamzungumzia Leonard eh angalia 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 huo mchoro uliochoro hapo wakati mpira unataka kutoka mguuni kwa defender wa nafikia kwa ni Chona Nuldin si ndio Kulikuwa kuna nafasi kati ya Kaminko na mtu alikuwa anaweza kupokea mpira afikini barua hiyo karibu yake. Mm. Angalia uh, akiganisha kwa tuiona. Kulikuwa kuna man to man marking yeah. imetokea. Yeah, yeah. Prince alisimama pale kama mtego wa mpira ambao ukidondoka wa kinyang'anya. Mm. Yeye yeah, wewe mtu wa kwanza free kuanza kukimbia kwenye eneo ambalo la kushambulia. Sasa kwa nini Kaminko pamoja na na Faisal, na Faisal yeah. walikuwa wanafanya man to man marking? Maana yake walikuwa wanawanyima option wa walinzi wa Tanzania Prisons yeah. kuweza kuona mpira utapita kwenye njio gani. Ukipiga mpira mrefu maana yake umeruhusu mstari wa mwisho wa 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 wa, wa, wa Azam mm. wa, wapokee mpira tena waanze kushambulia. Ukipresse hapo mm. ndio. Unachomaanisha ni kama pengine ubora pia mzaji mmoja mmoja uliowaadhibu. No, nazungumzia nidhamu walioko nayo Azam kwenye namna ambavyo waliwaheshimu Tanzania Prisons na wakawekea mtego kwenye eneo lao. Yaani ukiona wanaukabia kwenye kwenye kwenye, kwenye msali wa katikati, mm. tafsiri yake ni kwamba tunataka mkipoteza mpira tu karibu na goli lenu. Mm. Tukitaka kuwa press maana tunataka tuwaondolee utulivu kwenye eneo lenu la kuanzisha mashambulizi. Mm. Tukiruhusu tucheze kwenye kwenye low block maana yake tumeambia mje sisi mm. tutaabsorb mashambulizi yenu. Sasa kama tunawakabia kwenye msali wa katikati, tafsiri yake ni kwamba ili sisi kuwakaba vizuri, tunatakiwa tunyang'anye mipira bila kuwachezea foul ili mpira mpira uende kwenu. Tunafanyaje tunawanyima uhuru wale ambao wange receive mpira kwa mara ya kwanza na tuna, tunao watu ambao kama mtaangusha huu mpira hapa watakuwa wako uhuru kutengeneza shambulizi kwa haraka mm. ili na wao pia strike kwenye namna ya kutukaba nicho ambacho walikifanya prince prince alikuwa amekaa katikati yao akaminko na mtu faisal na mtu mm. wakati ulinchona anaangalia apeleke wapi mpira lazima afikirie mtu ambaye anakuja kutokea nyuma ya mgo msali ule wa katikati ndio aje ku receive mpira kwa hiyo ulipokuwa unaupiga ule mpira Dube alikuwa amejiandaa kujua ukianguka tunaanza safari ya kukimbia na ndio maana uliona katika mwendo aliokuwa nao alikuwa amekimbia zaidi kuliko mabeki wote wa Mabiki, Tanzania yeah. Prison. Tafsiri yake ni kwamba speed reaction yake ilishaandaliwa kwenye kichwa kwamba ikitokea wameangusha mimi nakwenda kushambulia kwenye mpira. Mm. Haya, kutoka hapo tutazame goli pia ambalo Azam FC waliruhusu kwenye mchezo huo baada ya kuangalia walaumu goli mawili ambao wao walifunga kwenye mchezo huo. Hili ni lo goli ambalo lilikuwa moja na la kuvutia machozi kwa upande wa Tanzania Prisons ambao walilipata dhidi ya Azam FC. Azam FC kwa hiyo kwenye michezo ya kimataifa shida mm. kubwa machangamoto kubwa ilikuwa kwenye eneo la walinzi wa katikati mm. tuangalie hilo liliendelea kwenye goli ambalo waliruhusu dhidi ya Tanzania Prisons goli lenyewe hili tulitazame tuone sasa kile ambacho kilitokea kwenye michezo ya kimataifa kilitokea pia hicho hichi ndicho ambacho kilitokea wakati Azam FC wanafungwa walikuwa watu wa nne kwa moja mita tu nne moja mbili tatu yes iko mi balance wa nne kwa wanne wakati wa watano kwa naongezeka kwenye box shida hapa ilikuwa wapi ni mlinda mlango kukosa utulivu na ku anticipate mpira unakwenda wapi ama pengine ni walinzi pia na wao kumtazama mpigaji na kumruhusu kumchungulia mlinda mlango. Michael. Hapo watu wote uh, goalkeeper ambaye ndo ninasema uh, anauona uwanja kwa mapana yote. Mm. Kwa maana yake shida yake inakuja ni communication ni namna gani alizungumza na walinzi wake kuwaelekeza kwamba kuna mtu sehemu uh, hajao mark. Mm. Lakini, Lakini mlinda mlango alikaa eneo sahihi kwa sababu sawa, kama mpira upo huko unachotakiwa kubana ni Yes. kuzungumza na walinzi wake. Yeye ndo analiona lango kwa uzuri, anaona uwanja wote kwa uzuri. Maana yake anaona uh, upande wa kushoto kuna nani, upande mm. wa kulia kuna nani. Mm. Na walinzi pia wanaingia kwenye lawama kwa sababu ukiangalia uh, anapopiga cross kwenda kwa Edwin Barua. Mm. Kule walinzi uh, nani prison uh, walikuwa wao peke yao. Yeah, hapakuwa na hapakuwa na hapakuwa na na defender yoyote wa Azam FC ambaye alikuwa pengine ameenda kuweka pressure kwao eh, kuweza kuwa maki hapakuwa mm. na defender kwa kwa nani kwa sababu na defender basi kwa maelezo hayo wote yani defender <laughs> defender wamekosea kwa mantiki ya kwamba <laughs> hawajawa maki wale watu <laughs> lakini goalkeeper naye kakosea kwa sababu <laughs> yeye ndo mtu wa kwanza ambaye anaona uwanja kwa mapana maana yake anaweza kuwaelekeza hakufanya hilo jukumu lakini kama kwenye, mm, lakini kwa kwa eneo hilo kwa eneo hilo Michael kijaribu yeah. kuangalia pengine utarekebisha wote kama nitakuwa labda nimekosea yeah. principles za mlinda mlango mm. unapokuwa kwenye wakati ambao unashambuliwa si ndio mm. na upande ambao unashambuliwa labda ni kulia ama kushoto si ndio hivyo mm. upande ule unachotakiwa kubana ama kukizuia zaidi na kukilinda nini ni post si ndio ambacho mlinda mlango pale alikifanya hapo hapo uko sahihi mimi eh. sibisheni na hicho eh. mimi hoja yangu ni kwamba mm. linda mlango alipaswa kuwaelekeza kwamba huku nyuma kuna gap kuna mm. watu mmewaacha mm. yani kwa mlinda mlango 
lawama yangu inakuja ni namna ambavyo hakupanga safi yake ya ulinzi. Walinzi ni kweli, pengine uh, wa, wa, concentration yao kubwa ilikuwa kwa mpigaji wa cross. Ya, mm. Ni kweli na ukiangalia walinzi takriban watatu, mm. walikuwa wameangalia kule kwa mpigaji wa cross. Mm. Lakini hawa wengine uh, Edwin Barua na mwenzake, nani yeah. alikuwa na wamaki? Na kama hawa walikuwa me concentrate huko nani wa kuwakumbusha? kwamba hawa kuna inabidi wakumbushane kwa msikula ni kama una jambo pia Ah uh, unajua ni, ni, ni unasema kwenye mpira wa miguu wakati hatari zaidi ni kwa wakati ambao walinzi watakuwa uh, kili yao yote wamelekezea kwenye mpira. Mm. Alafu wanasahau Thedman Run kwa maana yule ambaye anakimbia. Na mtu hatari zaidi mtu hatari ambaye ana mtu, mtu ambaye hana. Sasa ukitazama uh, yule ambalo wameenda kulitengeneza Tanzania Prisons wakati ambao wanaenda kupiga ile mpira na kupiga ile cross. Mm. Uh, ukitazama akili na, na, na umakini wote wa, wa, wa safi ya ulinzi ya ya ya, ya, ya Azam kiongozi wa Daniel Lamo wote kuwa naangalia mpira baada ya kuangalia uh, kutake shoulder kwa maana kuangalia yupi nyuma ambaye anapita mm. unamwona hapo uh, mayombi akiwa wakiwa wili wako free afa akamingo anakuja taratibu tu kwenye box kwa ni kitu ambacho kilitokea na na na, na keni kwambie mm. ukiwa unafanya ulinzi kuna vitu vitatu vya muhimu uh, kuna mtu wa kwanza ambaye anaweka pressure saa kwa mm. mtu kwa ball carrier mtu ambaye ana mpira mm. kuna mtu wa pili ambaye anaweka uh, cover yani kuusaidizi in case huyo amepitwa basi yeye akachukue hiyo nafasi kwa maana ya kuweza kukria. Mm. Mtu watatu anaweka balance. Sasa wote watatu walikuwa wamemwangalia mtu mmoja. Nani anaweka balance ya timu? Huyo anaweka balance eh, anaweka balance kwa mantiki ya kwamba anaangalia ni sehemu gani ambayo inaweza kuwa na hatari zaidi ili aweze kukaa kwenye lile eneo kupunguza hiyo hatari ama kuiondoa hiyo hatari. Kwa hiyo wote eh, focus yao ilikuwa upande mmoja. Hapakuwa na mtu ambaye alikuwa ameweka balance. Wote walikuwa eh, wame, wame focus ama wameweka pressure kwa mtu mmoja. Haya, kwenye sikia pia mtazamo wa mwamnyanyi kwenye goli hili. <laughs> Mimi kwanza e, sioni makosa kabisa ya goalkeeper ya Mlinda Mlango. Ya Mlinda Mlango. Ukitaka kujua hilo, unajua ni rahisi kusema kwa mfano e, kama alivyosema Michael, uh, Michael mm. uh, unatakiwa uzungumze na madefender. Mm. Lakini kile kipindi kipindi cha haraka sana cha transition. Mm. Kwa kila mtu anatakiwa ajue jukumu lake la msingi kwa wakati mmoja. Eh. Kwa hiyo jukumu la kwanza la kwanza ye, kwa sababu aliyeacha hapa ni Nathanael Chilambo mm -hmm. ambaye ukimwangalia ni kama alishazidiwa sasa ile distance hawezi kukava tena kwenda kumdisturb ambaye alipiga cross. Mm. Kwa hiyo baada ya kuwa Nathanael ameshindwa kwenda kufanya majukumu yake mtu wa kwanza ambaye anatakiwa kuminimize kupunguza ile ule umbali wa kwenye sita baada ya kuwa golikipa kamaliza ka, ka near post alikuwa ni center back mm. ambaye atakiwa kutengeneza eh utakiwa kutengeneza tena umbali kwamba mpira ukipitishwa katikati yako wewe na golikipa usiweze kucheza mm. yani kitokea mpira unapitishwa katikati uweze ku block utoke oh, utoke ambaye Daniel Amo <laughs> umenielewa eh mm. wakati namba 4 wake atakiwa kuja ku minimize tena nafasi kati ya na, kati ya, ya na, na, Daniel Amo mm. na, apunguze nafasi nyingine kwa ajili ya V pass wakati ile unapunguza ile eneo hapa ikitokea ile mpira umevushwa upande wa pili ama juu kwa sababu kushavushwa golikipa wala wa center back hawezi kucheza hmm. mtu aliyepaswa kuja kucheza ule mpira alikuwa anatakiwa kutoka kwa namba 3 aje kuso, kuongezeka kwenye lile eneo ambalo wanachajua wale Tanzania Prisons wanacheza ndio aende akafanye clearance kwa sababu ule mpira ukiangalia ulivyopita umepita pia zaidi ya mita sita yani unapita unatembea tena sio juu umepita hmm. umepita chini wakati hao wanacheza namba center back walitakiwa kupunguza hizo nafasi wao wameshasogea yani pale alipo Daniel Amo alitakiwa asogee tena hmm. alafu namba 4 wake asogee namba sita ambaye ni James Akami ko atakiwa kufanya tracking ya eneo la kupigia penati pale ili mkesi ile mpira imeanguka yeye awe mtu wa kwanza ku clear ile mipira sasa ukiangalia e, shape ya kiulinzi walikuwa wamete ule muundo wa kiulinzi walikuwa umetengeneza mm. utagundua walichelewa kufanya matukio ya kwenda kwenye kupunguza nafasi na Tanzania Prisons wakanufaika na hilo eneo na unasifia unasifia ubora wa Tanzania Prisons mm. kwenye kuatake ile nafasi ambayo ilikuwa iko wazi mm. kwa sababu wakati mpira uko huku walikuwa hawajafika kwenye hilo eneo mm. wakati mpira ana urilizi mguuni watu wawili wamefika kwenye ile eneo hakuna defender hata mmoja wa Azam ambaye akasogea na kuweza kufanya clearance kwa sababu ukishafika pale kama umetokea nyuma mgongoni kwa maana kama Kamiko alikuwa anakimbia mm. tendo pekee unaweza kulifanya ni kufreak ile mpira unatoka pale nje kwenye mwamba wa pili lakini kama unatoka kwa, kwa sababu pale ilikuwa iwezekani kupiga moja kwa moja tayari near post ilikuwa imebanwa ni impossible wengo yani 
lazima ukikuta labda na fundi atatu, atatani atageuza na mguu wa kulia ah. alafu atauzungusha ule mpira na wewe John Robert hai bwana kutoka hapo tutazame e, nini ambacho Fred Felix Minziro anatakiwa kukifanya kwenye kikosi cha wajelaji la Tanzania Prisons wakati huo pia tunatazama goli lingine ambalo lilikuwa ni goli la tatu kwa upande wa Azam FC kwenye mchezo huo nikukumbushe Azam FC walifanikiwa kupata ushindi wa magoli matatu kwenye huo mchezo tumezama goli mawili Azam FC kwa pia goli moja la Tanzania Prisons tuangalie goli lingine ambalo Azam FC walipata kwenye mchezo huo wakati huo pia tunajaribu kuangalia nini ambacho Fred Felix Minziro anatakiwa kufanya kwenye upande wa Tanzania Prisons msikula yes uh, aina ya goli ni lile lile half spaces wamekuwa kiziaja zaidi Tanzania Prisons ndizo ambazo wameenda kuzitumia hmm. sijiba alikuwa nao nafasi ya, ya kuteza nafasi ya kwanza ambayo ilimkuta uh, ilimkuta ili, ili, ili kwenye kwenye kwenye, kwenye nafasi kwa ni uh, kipya kinakosekana lakini hii ya pili ni ya chilambo ukitazama uh, kesi inakuwa ni ile ile kwa maana magoli ambayo goli ambayo limetukana limetukana na Uh, uwezo mzuri wa ku anticipate maeneo ambayo yako wazi kwa maana asidibe na chilamba ambao alikuwa anacheza kwenye maeneo ya pembeni. Mm. Hii kwanza ilikataa kwa maana asidibe alijaribu kutenda nafasi ikakataliwa kipe junior akawa bado yupo kwenye eneo zuri lakini uh, chilambo anatokea kwenye zone ambayo hakuwa na mtu yote ambaye anapiga ule mpira. Kwa hiyo nafikiri uh, Azam FC wamekuwa mashambulizi yao mengi wakiyajenga kutokea maeneo ya pembeni wakati ambao wanakudanganya kuja wewe katikati ili uache uh, space kwa wa mafullback wao ama ma, mawinga wao kwa ajili ya kuattack hizo zone na kuna kuzitumia. Yeah. Hai. Ule, ule unajua unaweza uka ukatamani <laughs> ukatamani kufanya vitu vingi kwenye ile eneo la, la ulinzi. Mm. Lakini kama hamna yani haufiki kwenye eneo kwa wakati kuweza kufanya cover na balance ni ngumu sana ambayo alikuwa anaisema eh, Mike. Kwa sababu upana tu wa huo uwanja huo ni mita 68. Mm. Kwa hiyo ili ugawe kwenye zone zote kwenye kile sehemu hapo kuna zone karibia tatu mpaka nne. Mm. Ili ukimbie kwenye zone zote mtatakiwa kuwa makini sana kwenye nani anakimbia wapi. Kwa mfano wakati goli nafungwa la Chilambo mm. Nudinchona alijua huyu mpigaji anakuja kupiga. Akawa ame ameface kwenye eneo la mpira unapotokea, akaweka mikono nyuma. Mm. Mwangalie namba tatu wake alikuwa kakaa kwenye eneo gani. Badala yeye akae kwenye space ya pili ya mpira unapoweza kuelekea, akakaa nyuma ya mgongo wa Nudinchona naye akakunja mikono. Mm. Haya, pengine mwenye tukiwa tunamalizia. Mm. Azam FC wana, wanafunga sana. Kwa namna walivyoanza huwezi ku, 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 kuacha kuzungumza kwamba wanafunga wanajitahidi na wana hat trick. Yes, mm. kwenye kufunga wanajitahidi. Mm. Changamoto kubwa imekuja kwenye e, namna ambavyo wanafungwa. Magoli mengi ni kama yanafanana. Uchambuzi mm. mwingi ambao tumeufanya tangu ligi hii imeanza ni eneo la katikati eneo la katikati. Amoa fulani fulani katikati ndo tunapohubiri sana. Kwa hivyo licha ya kuwa safu ya ushambuliaji inafunga, bila shaka kuna maswali ambayo Azam FC wanatakiwa kujiuliza kwenye safu yao ya ulinzi hasa eneo la katikati, sio? Niliwahi kusema hapa hapa kwenye kipindi hiki hiki mm. wakati timu iko iko pre season. Mm. Na tukasema nafikiri kwenye pre season walifungwa kama goli zaidi ya matano. <coughs> e, kama sio matano sita mpaka saba mm. walifungwa ya magoli. Yaani magoli ya kufungwa yalikuwa ni mengi kuliko magoli ya kufunga. Ya kufunga. Walipokuja kwenye michuano ya kimataifa magoli pia yote ukitazama kwa sehemu kubwa yamepita kwenye eneo la central zone tena kwenye mabeki wa katikati wakiwa bebe bikira kule Ethiopia walifungwa magoli ya namna hiyo hiyo wakiwa hapa chamazi pia wakaja wakafungwa magoli ya namna hiyo magoli yanokuja kwenye ngao ya jamii na ya Africans yapita kwenye eneo pia la, la central sasa ina, ina, wana, wanaweza kufanya mambo mawili mosi ni kuimarisha eneo la kiungo mkabaji ili kwa kupunguzia mzigo wa makosa kuwafutia makosa ma, 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 ma central defenders mm. wa eneo hilo au waimarishe eneo la central defenders kwa sababu huko eneo la kiungo wanafanya kazi sawa sawa mm. kwa hiyo makosa yanayofanyika hapa ni makosa ya organization kwa hiyo si si kesi kubwa sana ya kusema kwamba Azam wana ubovu ni swala la tactical organization wakati wanacheza mm. positioning yao wanakaja wale maseta nilisema mimi Wa, ukiwa na Daniel Ambo pamoja na Edward Chazima hmm. una challenge ya technical abilities kwa maana ya udhaifu wa maeneo ya kiuchezaji miguuni sehemu ya udhaifu wa James Kaminko uh, wadaniliwa wa Daniel Ambo mguu wake kushoto ndio sehemu ya mguu wa kulia wa, wa, wa Edward Chazima Nyama automatically kunyanyua speed reaction ya mwili takataa mpira ukipita kwa mara ya kwanza kwa hiyo hakuna kiongozi wa kusema nani anaenda kufanya eh, kuwa anatukio la kwanza na nani ambaye anakuja kufanya clearance clear. ya tukio la pili. Sasa wanacho wanacho kinachowagharimu ni kwamba wanacheza kwenye flat. Hakuna mtu wa mwisho ambaye anaonekana huyu ana mamlaka ki ya kuifanya timu iwe na 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 na, 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 na kukaba. Haya bwana. Amezungumza Geoffrey Mamnyanyi, either nyuma au pale katikati kwenye safu ya kiungo. Nimeona muongeza Yanick kwa uenda akaanani japo sijamuona kwenye mechi hizi nyingi za hapa mwanzo kwenda huko meleni 
Aka anaweza akatawala kama timu inacheza na timu ambayo tactically wana wao wanaizidi lakini wakati na timu ambayo ina uhiano sawa sawa lazima wale center back wafanye kazi Haya bana. Hii ni dakika 90. Jina langu ni Kennedy Moses. Niko na wachambuzi wa masuala ya kabumbu. Niko na Geoffrey Mwamnyanyi, Leonard Msikula pamoja na Michael Fideli. Tutarejea baada ya mapumziko mafupi. Usiondoke. Yes, shukran sana kwa kuendelea kwa nasi na kuchagua Azam Sports 1 HD. Jina langu ni Kennedy Moses kipindi hewani ni dakika tisini na ni wasawa kuweza kufahamu. Yale yote makubwa yaliyojiri kwenye ugo michezo na burudani wiki iliyotoka kumalizika na hapa tunayetazama kiufundi zaidi. Tunafahamu wiki iliyotoka kumalizika michezo kadha wa kadha ya ligi kwa NBC ilipigwa na sasa tunakwenda kutazama mchezo ambao Young Africans alimenyana na JKT Tanzania na kufanikiwa kupata ushindi wa magoli matano. Ushindi mzito kweli kweli. Niko na Michael Fideli lakini leo na Msikula pamoja na Geoffrey Mwamnyanyi nianze na Michael Fideli. Yanga mm. anakutana na anakutana na uh, JKT ambao kwa msimu huu uh, ni miongoni mwa timu zote wameonja joto la kushuka uh, championship. Kwa wanaelewa yeah. yeah. uchungu wa kushuka ukoje. Wamekuja, wameanza na Mungu amempasua goli moja. Watu wakasema JKT umekuja wa moto kweli kweli. Mm. Na wakaja wanacheza na Yanga mwanzo wakawa kama wanamkazia hivi lakini baadaye mambo yakatibuka ikala kwao. Tuanze kuyatazama magoli ambayo walifunga JKT dhidi ya ama magoli ambayo yanga walifunga dhidi ya JKT. Tuanze kutazama goli la kwanza. Eh, Stefan Azizki anapiga eh, mkwaju ambao ulikuwa ni mpira wa adhabu. Mm. Na si mara ya kwanza eh, Stefan Azizki anafanya hivyo, lakini najaribu kuangalia eh, ulikuwa ni ubora wa mpigaji ama eh, madhaifu kwenye ukuta ambao ulipangwa kwa maana ya mlinzi, ama walinzi ambao walikuwa wamepangwa kwenye ukuta maeneo sahihi ama ulipangwa watu sahihi na mlinda mlango eneo ambalo alikuwa amekaa ilikuwa ni eneo sahihi kwa maana kwamba baada ya kupanga ukuta eneo ambalo alikuwa alikuwa sahihi kwa kiasi gani uh, kwanza uh, mlinda mlango eh, ukuta wake alipoupanga mm. ndio sehemu ambapo yeye mwenyewe alikaa kwa kiwango kikubwa ukiangalia uh, utaona hata alipokuwa na kwenda kudive kwenda kucheza mpira alipiga hatua kama mbili ndo adive manake alikuwa mbali na eneo ambalo alikuwa amepanga ukuta mm. kwa mantiki ya kwamba alikuwa eneo ambapo ukuta wake ulipokuwa hmm. na yeye ndo alipokuwa e, kwa kawaida ukipanga ukuta kulia manake at least e, uingie upande wa kushoto kidogo ili e, kuweka balance kwamba kama mpigaji anafanikiwa e, ku, kupitisha mpira juu kuvuka kwenye ukuta hmm. manake sasa hapo inasema Uh, mpigaji kafanya kazi yake kwa ufasaha zaidi na kama utafanikiwa kudive kwenda kuicheza ni hongera kama una fail basi uh, kidogo ule mzigo wa lawamu unakuwa hauko upande wako lakini ukiangalia uh, ali ali move mara mbili unaona ana move mara mbili kwenda kudive kwenda kucheza ule mpira manake hakuwa kwenye eneo sahihi lakini uh, kiti cha pili ni hongera kwa mm. uh, kwa ziziki kwa kongole E, kongole kwake kwa mantiki ya <laughs> kwamba ile awareness yake uelewa wake kwamba mlinda mlango yupo sehemu gani mm. na mimi ni chagua kupiga au kuweka mpira wangu sehemu gani hicho mm. sio kila mtu anaweza kufanya ni, ni kitu ambacho amemwangalia ame, ame goalkeeper amegundua alafu anafanya maamuzi kwamba mimi mpira nauweka huku kama anacheza bahati nzuri kwake kama anakosa basi azizikia anafunga na ndivyo eh, alivyofanya kwa kuna namna ambavyo pengine mimi mtazamo wangu ni tofauti mtanisaisha kwa sababu wote mpo hapa ni wachambuzi kwa mimi ninavyofahamu kwa mimi ninavyofahamu ngoja nisimame kabisa ni, nionyeshe kitu <laughs> kwa mimi ninavyojua kwa ile wangu mdogo sijasoma ukocha ukishakuwa mlinda mlango si ndio hivyo mm. ukuta wangu nimepanga hapa mm. mpaka hapa kwa kwa mamnyani si ndio eh. hey. Mwamba ambao nimeuzuia ni huko. Kwa mm. nimeanzia hapo, si ndivyo? Mm. Ukuta umeishia hapa. Mm. Kwa mimi ninavyojua, mm. mlinda mlango. Mm. Kwa sababu upande wa kwanza umeshawekwa ukuta mm. umezuia. Mm. Mimi kama mlinda mlango inabidi nikae upande wa, wa, wa pili. Kwa mimi ninavyojua. Yes, kwa mimi ninavyojua. Kwa hivyo, kwa mimi kama ungeniuliza, mlinda mlango alikuwa sahihi kwa eneo alilokaa au alikuwa sahihi. Kwa mimi ungeniuliza, alikuwa sahihi. Kwa mimi ningemsifu mfungaji. Kwanza kwa kuweza kuvusha mpira kwenye ukuta na kupeleka eneo usika. Lakini pia kwa pili kwa mfunga amini kwa mlinda mlango ambaye alikuwa amekaa pale mpaka kuenda hatua mbili tatu kufuata mpira maana eneo alilokuwa amekaa kwa ngumi pengine ilikuwa ni sahihi kwa sababu Kwani? upande wa huku tayari ukuta ulikwepo kwa alikuwa bora ni mpigaji kwani kwani mpira ulikuwa upande gani mpira eh. mpira ulikuwa upande ambao ukuta upo kwa ni kushoto ulikuwa upande huu ulikuwa kushoto kushoto 
Kwa sababu mlinamu langu inabidi akae eneo ambalo mpira anaoona, si ndio hivyo? Uwezo ukakaa nyuma ya ukuta, kondo maana yake kabla tu tena. Subiri tuangalie tena. Eh tuangalie tena. Ni upande wa Ako na jimu anafanya na jimu maguru anafanya madhambi. Eh eh. Muamzi anaamuru kwamba ni friki kipigwe. Ni pasi ya Halida Ucho hiyo. Anachukuliwa mtu hapo. Eh anayekuwa chini. Hebu angalia. Umeona? Ni upande wa kushoto wa golikipa. Upande wa kushoto wa golikipa na ndio upande ambao golikipa alipanga ukuta. Na golikipa ukipanga ukuta, inatakiwa mpira uone. Golikipa angekaa kushoto, mpira asingeuona kwa maana yake alikaa kwenye eneo sahihi mwamnyanya hebu wewe tuambie. Okay, iko hivi. Sio sio muda wote mm -hmm. golikipa akipanga ukuta mm -hmm. anatakiwa akae kwenye upande ambao e, ukuta haupo mm. lakini Inategi... mpira e, uni, 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 unisikia kidogo nakusikiliza <laughs> nakusikiliza <laughs> inategemeana na kosa au ile friki kimetokea kwenye umbali kiasi gani kuelekea golini mm. yani kwa ambacho umekusema wewe ungekuwa ni golikipa mm. ungekuwa unafungwa magoli kila siku siku na mchana ah, so, unisikie lile hey. goli lile goli peke yake ule upana wake ni futi 24 mm. Yaani ule upana tu ule mwamba wa juu kona mpaka mm. eh, kona mpaka kona ni futi 24. Yes. Hii miamba hapo ni futi 88. Mm. Umbali ambao ulikuwa mpira umetokea kosa lile, golikipa hata kama angekuwa mm. kapanga ukuta e, pembeni yake wa bado mpira alikuwa anauona mm. sehemu ambapo ulikuwa una, 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 unapigwa. Yaani pale alipokaa golikipa mm. alikuwa na uwezo wa kuona ule mpira. Mm -hmm. Tunasema kwa mfano golikipa umeshapanga ukuta kwenye kwenye, kwenye umeziba mwamba ambao unataka usiende usi mpira. Mm. Wewe at least ukae kwenye futi ya 12 katikati ya goli. Katikati ya goli lakini akisha mpira una akisha mpira unauona. Alika... Na ndio maana unauibia. Sasa hapa ikishafikia hatua hiyo <laughs> hauwezi na kumlaumu golikipa. Mm. Hauwezi kulaumu ukuta <laughs> kwa sababu alijitahidi kuruka watu wachache. Hey, Unamsifu mfungaji. Unamsifia aliyeupiga ule mpira mm. na ndio maana unaona kwa mfano wakati Azizi anapiga ule mpira Yaani alikuwa anajua huu mpira unakwenda kambani mm. kwa sababu alivofrika aliupiga kwa kufriki ameuzungusha kiasi ambacho alikuwa anaangalia eh, tuone kama atafanyaje <laughs> kama atafika na huo umbali ukitaka kuweza kucheza huo mpira mm. utalazimika udive kabla ya kutembea mm. ukitembea alafu ndo udive manake umeshachelewa mm. ni sasa na magoli ambayo unafungwa kwenye unaona ile nimesema hiyo futi 24 ya, ya urefu wana ni upana wa goli ile futi, futi nne kabla mm. ya kufikia mwisho wa goli ukipigwa mpira pale huwa udakiki kuna goli ambalo unajua speed pia ya mpira na yenyewe inabidi iwe mjadala kuna mm. goli unajua kwa sababu nimekuambia hivyo kuna siku moja ilikuwa ni foul ambayo Stefano Azizki alimpigia Ais Salum Manula ndio Aishi tatu kwa mimi wewe mm. na Charles Abel ndio Aishi alipanga ukuta kushoto ilikuwa ni eneo kama ile ile kwa mimi kidogo kama eneo ambalo alimfungaga Morrison lile <coughs> E, na na yes. upande huu wa kushoto. Upande huu yes. E. Al, alipanga ukuta kushoto mm, Aishi. Mm. Na yeye akakaa kushoto kidogo mm, mm, nyuma ya ukuta. Mm. Stefano Azizki alipiga kulia kule, mm. Aisha alipiga hatua tatu mpaka kuenda kuruka ule mpira hakuukuta. Kosa la Aishi mm. lilizungumzwa na watu mm. mbalimbali na wachambuzi kwamba mm. uwezi ukapanga ukuta sehemu hii mm. na wewe ukakaa nyuma ya ukuta. Huko kisha kusaidia ukuta at least balance ukae eneo ambalo mpira unauona ili uone mpira lazima ukae no sisi tuli, tuli criticize hilo jambo kidogo tulisema <coughs> e, tungekuwa tumepata tungekuwa tume, 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 video ungeiona na nakupa kazi <coughs> karudi kwa rejee <coughs> aishi wakati anamaliza kupanga ukuta <coughs> alirudi kuhakisha kama ukuta wake umepangwa sawa au wakusawa <coughs> kitendo cha kurudi akawa kapotea kwenye msali wake wa kuona mpira Azizi akapiga pale pale eh. lakini pia hata haina upigaji wa, wa mipira hii miwili unasema waishi na huu mm. ni tofauti huu ameufrika zungusha eh. ule Azizi aliujaza aliufunika ukaenda moja kwa moja pale kwenye basi tusabishana sana tumsifu mfungaji <laughs> eh hilo ni gola ubora wa Azizi ndio kitu ambacho mimi nafikiri mnamlomba mtu kulikipa kwa sababu pale imefanyika sana nzuri sana kupiga na nikwambia kitu kimoja mpigaji wa friki kikisha gundua kwamba nikipiga ina fani ya mpira kwa kiwango fulani kinaingia ndani ya kamba mm. basi atakuwa anafanya akifanya hivyo kila siku sababu anakuwa anafanya hesabu ni kama Messi kwa nini Messi kafunga wangapi magoli ya friki kwa nini magoli kipa afanye mazoezi kwenye uwanja vya vya mazoezi mm. lakini ana namna ya kupiga anajua sentimita kadhaa tu zikienda kwenye 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 ile kwenye ile nafasi basi goli nafungwa kwa hivyo mimi kwangu binafsi ninapongezi kwa Azizi Kiki. Na ngoja ni kuongezea kitu kimoja tu kidogo. Hey, kwa Kwenye tabia za kiuchezaji za wachezaji, kwenye mm. athlete, um, athletics wote. Mm. Watu wote wanaotumia mikono ya kushoto au miguu ya kushoto huwa kwenye hemisphere zao zinazo control kushoto na kulia hizo kushoto kwa kichwani kwenye ubongo. Mm. Huwa zina direct art ya calculation. Yaani kwa mfano mtu anayetumia mkono wa kushoto akiwa anachora, huaga imagination aliyonayo ya makadirio ni kubwa Ni kubwa mno. 
na ndio maana kwa mfano ukitaka upate unataka kujua hilo upate nafasi kumoja ya kucheza au mwangalia ile yote anavyocheza mpira mm. anaweza kuona kama anapiga pasi nyepesi lakini wewe wakati unasema sasa hivi naenda kumkaba au cho asipige pasi ndio wakati huo unapishana na mpira kwa sababu wao imagination yao wanavyo calculate eh, sana yao kiuchezaji ni tofauti na wachezaji wanatumia miguu ya, ya, ya kulia mm. na wanaopata na faida nyingine wao wanapata faida kwenye mabadiliko ya mwendo ni wanatumia miguu yote mm. unakuta anajua okay saizi anakuja kunipress mguu wa kulia mimi naondoka kwenye upande wa kushoto kwa hiyo exception ya kuwa na miguu ya kushoto huaga iko kwenye hilo eneo ile ile utaratibu wa ku, wa, ku, wa ku calculate ni mkubwa sana na tunajielewa Ah, kama unojisifia sawa. Na sisi wenye miguu ya kulia tuna sifa zetu ambazo ni nzuri mwamnyanyi hajazizungumza, ametupotezea. Ametupo Ndazizungumza hapo baadaye. <laughs> Haya bana, mwamnyanyi anataka tufanye miguu yetu ya kulia tuifungie kwanza kama tutumie ya kushoto so mbaya. Nafanya mazoezi mwezi mmoja mguu wa kushoto unakuwa ushaidi. Ni mazoea ya kibinadamu. Tu huu mwingine ukipata shida wa kulia wa kushoto unatumia vizuri tu. Haya bana. Mali na hapo tu tazame goli lingine ambalo wananchi walifunga. Kipindi cha kwanza ilikuwa ni goli moja pekee kwa e, mpira huo wa dhambu ambao Stefano Ezizki alifunga kwenye mchezo dhidi ya JKT na hili ni goli la pili. Build up inaanzia nyuma inapigwa ndefu kama kawaida JKT wanapasuka. Tuanzie hapo Michael Fideli. Weakness yao hao jamaa hapa ilikuwa wapi? Au ni ubora wa Yanga kwenye kuanzia nyuma na kutulia vizuri? Uh, hadi hapo inaonyesha <coughs> idadi ya uh, JKT ilikuwa sawa lakini mpigaji wakati wa Zizkia na Mhada huyu alikuwa ni uh, alikuwa Mark Edward na 60 Sabilo anaingia ndani na Mhada wa wa unajua kuna ubora ambao pia mtu angalie 1 2 3 4 5 6 7 8 kwa 4 mm. watano. Yeah. Azizikia, azizikia wa 4 ya Azizkia Azizkia alichokifanya ni kwa Hada watu wawili kwa maana ya Mark Edward pamoja na 60 Sabilo <coughs> wakaingia naye ndani lakini ile pass Uh, haikupigwa kwake ikapigwa kwa uh, Nixon Kibabage Kibabage uh, akiwa kwenye eneo huru kabisa mm. mbele yake kulikuwa na Martin Kigi ambaye pia hakuwa mempressi kwa kiwango kikubwa hivyo uh, ngoja kisha ikishaenda mbele kidogo utakuja mm. kuiona <coughs> wakati pasi inatoka uh, kwa muda hapo hapo iko pembeni inakuja kwa muda afu baadaye uh, aziski unaona kama anaiomba pale subiri utaona Uh, aziski huyu hapo anaonyesha kuiomba 6 to Sabilo huyu hapa mm. anamfuata Aziski Mark Edward naye anamfuata Aziski wanaacha nafasi kwa Kibabage Kibabage akiwa haja yupo kwenye eneo huru hamna ambaye mm. amempress uh, kwa maana ya uh, Martin Kigi anapiga pasi mbele ya walinzi wawili ambao uh, inawapita <laughs> na kitu ambacho kinatokea ni kwamba wale walinzi wakati wote eh. uh, baada ya goli kufungwa walikuwa na laumu kwamba ni offside unajua unajua kwa gani nimecheka mimi mwenyewe eh. mwanzoni replay ya kwanza na ya pili nikasema eh. kama offside ila replay ya mwisho eh. ndio imeni prove wrong kwamba sio offside kwa sababu na hodha yule eh. alikuwa nyuma pale eh. kuna uh, Edison kuna, Katanga mm, mm. alikuwa nyuma kuna, na kuna, kuna, upande wake wa kulia kulikuwa na Uh, na 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 ni mlinzi wa kati huyo Wema Sadoki mm. alikuwepo yani kulikuwa walikuwa kulikuwa kuna offside by the way kwa sababu wote wawili walikuwa hawaja organize kama wanavunja ile offside na ili uvunje offside sio jambo la mtu mmoja mm. lazima mm. Mm. Kama, kama unit mm. Mm. kama uh, defensive unit ya 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 ya, 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 ya nyuma muondoke wote kwa pamoja kwamba sasa hivi tunavunja offside tunatoka wote kwa pamoja yeah. so <laughs> kuna kuna unajua sasa hivi na hii kazi hata Kennedy na tujipe utaweza kuona kuiona. Young Africans Simba mm. Azam kwa aina ya usajili ambao wameufanya na Singida kidogo. Mm. Naona ki, sitaki kuwazungumzia sana Tabora United kwa sababu bado hatujawaona waki tactically wana, wana nguvu mm. kubwa sana kiasi gani. Ya juzi wame e, e, ile ni ya mwanzoni yani <laughs> ni mara ya kwanza unawaona yeah. akiwa wako full acha na ile waliofungwa goli ngapi zile na, na Azam. Mm kwa quality ya uthamani wa kiuchezaji ambayo wameiongeza mm. watu wataendelea kuwalaumu sana timu hizi ambazo ni mid ambazo kimsingi zinabadilishana sana wachezaji kuliko kuongeza thamani ya kiuchezaji umesema zinabadilishana sana thamani ya wachezaji kuliko kuongeza thamani ya, ya, ya kiuchezaji kama kama unawagusa watu kaka mbaya city imeshuka ile wachezaji wake tupo nao ligi kuu eh ndio maana yake mimi nazungumza kwa takwimu eh. niambie wachezaji ambao wako kwenye maeneo yote ya ushambuliaji yule sajili kwenye mid table teams 
ambao wana consistency ya misimu au mitatu ya magoli zaidi ya kumi. Mm, hakuna. Unanielewa? Nenda kwenye assist hivyo hivyo kwenye maeneo mengine. Sasa kwa mfano ili ambayo limetokea kwa 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 nani? Kwa kwa JKT. Mm. Niliwakuta KMC ili ambayo limetokea kwa JKT. Niliwakuta Asas mm. ili ushindane na Young Africans kwa sasa hivi. Mm. Unahitaji mambo matatu uwe nayo. Most tactically uwe vizuri ambao ukiangalia JKT hapa walikuwa wako sawa kabisa hawakuwa mm. na shida yoyote tactical mbili uwe na nishati ya kutosha dakika 90 kukimbia ambayo yanga skate <laughs> yanga wamefanikiwa sana kwenye hilo eno na mimi nawapongeza na kwa nafikiri baada ya kuondoka tulikuwa tunamuita Manuel mm. nani mwalimu wa fitness wa mwalimu yeah, wa yeah. viungo ah, na zra, na ndo na na ndrani eh nafikiri yes something kitu kama hicho uh, wali aliyekuja pia anaonekana yuko vizuri sana kwenye kutengeneza fitness ya ya wachezaji mm. lakini cha tatu lazima ushindane nao yanga kwenye ubora wa madaraja ya ya wachezaji sasa mimi nitakupa picha ukirejesha huu mchoro hapa utagundua tactical JKT walikuwa wako sawa kabisa ila kuna kosa ambayo ilifanywa na mtu mmoja ndio lisababishwa ile goli kafungwa Mm. Wakati ule mpira umekwenda akiachia hiyo video utaiona. Wakati mpira umekwenda pembeni, kila kitu kilifanyika sawa sawa inafanywa build up. Unapelekwa upande wa wa, 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 wa kulia, utaachia huo mpira, unaweza tukaachiwa, ukasogea mpaka mwisho kabisa. Alafu angalia desha atakayoifanya aziziki. Mm. Yeye nimemkumbuka alikuwa anaitwa eh, Hemi Gedich. Hemi, yes. Angalia mpira ukiachiwa hapo. Itapigwa pasi moja. Alafu itaachiwa. Azizikia ta mdanganya hui. Sasa, akisha mdanganya ndaka uone, anaye kuja kupokea umpira. Kwa ni kibabage? Kiba, ya, yeah, Akipokea umpira, atatugandishi hapo. Hapo, kibabage. Tulia hapo, hapo, hapo. Nataka kuangalie, alie kuwa na maki kibabage umpira usiende kujile eneo ni nani? Ndwa yupo, nandiyo mana mm. duwa. Si yuko karibu yake yule pale? Mm. Ni, Sasa, angalia, anachukifanya. Uumpira ukiachiwa, angalia, atakachukifanya. Ana maki vipi, tuachili umpira. umpira. <laughs> Ehe. Anagioka kwa nyuma. Angalia. <laughs> <laughs> Umewewe. Eh? Kwa hiyo kama angeenda kwa sababu alisogeza, alipunguza ile nafasi ili kwa nataka kupiga kibabagi. Mm. Angeenda kublok ule mpira. Mm. Eh, hajaweka mgu. mgu. Yani ye kamua kama, kama, kama mbia kibabagi. <laughs> Ebu peleka umpira unakotaka. Goli kwa kuma. Tuelekea goli la tatu tukatazame. <laughs> Wananchi walifunga vipi baada ya kutazama ilo goli la pili. Hili logo la tatu wananchi wanafunga na move inaanzia katika eneo lile lile ambalo Nixon Kibabage kwenye e, goli la pili alifanya kitu. Hebu tulitazame. Hili mtu anaingia anatoka huko wakati huo pia unawatazama si kama walikuwa wako out of shape sana, ni kama shape bado ilikuepo. Sema the issue ni kwamba walikuwa na space kubwa ambayo zilikuwa zimeacha wazi na kuna namna wananchi walikuwa free kwa maana zaidi. Na, na, na hata ilo goli limechelewesha kupigwa hiyo pasi hapo. Ukirujisha huo mchoro mwanzoni kabisa hmm. kama tatarudishia hapo nyuma kidogo utaona hapo angalia space kabla ya kupiga huo mpira angalia space kuelekea kwa muamuzi <laughs> umeona lile eneo ambalo muamuzi amesimama receiving ya mpira kwa inafanyika pale au inafanyika hapa na kwenye blind area yao mi, jamaa mi, mi, nataka, mi, watu wawili mi, 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 mi. umeelewa na nyuma yako na watu wawili maana yake ni kwamba shape ya kiulinzi kwa inaingia ndani alafu yanga walikuwa wao wanatoka nje walikuwa sawa wale back four Sizungumzi kwenye back four hey. Na zungumzi hapa wakati releasing ya mpira inafanyika mm. Kulikuwa kuna option zaidi ya hizi Mbili, tafsiri yake ni kwamba wamekaba kwenye zone marking Lakini hawaja minimize space. Iyo space e, Yani hey. nafikiri hey. uh, tu, tu, tuangalia kitu <coughs> moja mm. Bada kulusu maguli mawili mm. uh, Tijeke Tanzania Wakati ambao wakaona sasa ni edi na sociali wa, Wazuye maguli mengi mm. Wakaja wana mtindo wa 5-4-1 Wakirudi ukiangalia ili clip Itakuonyesha walikuwa na kabla wachezaji wanne kwenye eneo la kiungo watano wako nyuma alafu mmoja alianga kwa nakabia juu sasa angalia shida inapokuja wachezaji wanne wako mbele yani wako mbele ya ya viungo wa kabla viungo wa shambulaji wa yanga utaona watasabiwa hapo wachezaji wa wanne ambao walikuwa wanatengeneza hiyo 5 for 1 hapo alafu wanawaruhusu uh, hizi kio na mnusu mudathili pamoja na zengeli kuwa peke yao angalia hao Mm. Uh, Maxi Azizi Kina Mudasi <coughs> wako nyuma yao. Yaani imagine mm. wanaoenda back four wao wako mbele alafu wanashambulia back four ndio wako nyuma. Tokea kitu gani? Angalia. Wako kwenye free zone. Sasa na na kuongeza kitu hapo leo na kwenye kile unachosema. Mm. Ili ufanye marking ya zone marking. Mm. Yeah. Lazima awepo mtu ambaye ana track mtu mmoja mmoja kwa ajili ya kumuondolea utulivu wa kuchukua hiyo mipira. Mm. Wao walikaa kwenye line ya shape ya ambayo anaizungumza Leonard. Mm. Lakini hakukua kuna mtu ambaye anaangalia nani ambaye hana mpira anapokeaje mpira? Kwa hiyo macho yao yote ukiwaangalia walikuwa wanaangalia mwenye mpira mm. anaupeleka wapi mpira? Yeah. 
anayepokea mpira nyuma ya mgongo wetu huku yupo kwenye mazingira gani hakuwa kinafanyika kwa hiyo yanga walikuwa anachoangalia mm. nyinyi tuangalieni kwenye mpira mm. sisi tunapeleka kwa mtu ambaye ana mpira tukibadilisha mmeingia kwenye shape ya ndani tunawafunga haya uh, tuangalie goli la ne na Leonard Msikula utatuambia hapa walikuwa maana makosa ni kama yale yale tu <laughs> ili ni goli la bora check ili ni goli la nne la wananchi yanga ambao waliwafunga JKT Tanzania Azam Complex Chamazi Dar es Salaam move inaanzia katikati kama kawaida lakini the issue hapa ilikuwa ni namna ambavyo walikuwa wameenda kufanya mashambulizi <laughs> na wakapigwa shambulizi la kujibu fasta baada tu ya kupotezwa mpira kwa maana transition iliyokuepo hapa iliacha watu wanne mbele na wote wakawa mbele ya mpira maana yake nyuma kuna kuna watu pungufu na ukicheza na timu bora kama yango nakuta changamoto ni kwamba wanakuadhibu Asani Kapalata na <laughs> Hassan Maulid wako nyuma ya Maximilian Zengeli wakati wanaenda wanaenda kukaba kwa kwa kupress kwa maana kwa kwa kuota shinikizo kina Halid Daucho wanashindwa kupata mpira Halid Daucho anachukua mali anapiga pasi moja ya muhimu sana na mkuta Zengeli ana drive in changamoto ambayo mimi nimeiona pale e, ni ile ile kwamba waliotakiwa kulinda back four ndio ambao hapo kwenye meno yao kabisa mm, mwangalie mm. Kapalata mwangalie na na Hassan Maulid hapo hesabu wako moja mbili tatu tano wako kwenye zone ya yanga au jaketi yao au wako kwenye mpira wako kwenye zone ya yanga au sio watano wa jaketi alafu zengele anapata mpira kwenye eneo ambalo kapalata na na hasani mwalio walikuwa wawepo kwa kwanza bidi wawepo wale wao lakini hawapo mm. kwenye eneo back four yao ndio na nani alafu pia yanga wako wangapi kwenye zone wako watano mmoja mm, wa yanga alafu angalia hapo hapo wakati wakati ile back four ina watu wangapi wanne wao wako watatu kwa nyenye la juu juu nasema eneo la juu yanga walikuwa wanashambulia nafasi yani wakati hiyo back four ina watu wao wanne yanga walikuwa wanaingia kwenye nafasi ambazo wao wamefanyaje wameziacha tafsiri yake ni kwamba kapalata kwanza hapo alikuwa ni kama ametekwa kwa sababu ukiona huo mpira wakati wamepoteza kina Nasson Maudi kule juu kapalata angalia anachokifanya anagundua hiyo hapo hapo alidaucho ana option ngapi za kupiga pasi moja mbili tatu umeelewa hiyo hiyo ni kutekwa <laughs> Sasa anambadilishia mwelekeo kwa sababu alikuwa anaona Zengeli ameingia kwenye nafasi anaenda alikuwa kwenye central zone yeah. inakuwa ni rahisi kwa yeye ku drive na kuingia na huo ndio bora sawa yang Africa na hapa ndio una, unaona Gamonde anavocheza ukiona hiki kilichotokea waliponyang'anya mpira mm. kaangalia mechi ya kwanza ya siku ya mwananchi yeah. Yanga na, na Kaiser, Kaiser Chiefs, Chiefs. Mm. Kaiser walikuwa mm. hawaoni njia ya kwenda kwenye goal la Yanga baada ya kunyang'anya ya kuwa na mpira lakini wao yanga wakinyang'anya mpira unakuta haraka sana kwenye goal la Kaiser kwa sababu wakisha wewe ukionyang'anya mpira wanakuulishia kama umbile la, la, la nusu mwezi hivi kwa hiyo wanapunguza sana maeneo kiasi ambacho sehemu ya kukimbia huwezi kuzipata na wana, wakichukua reaction yao wanakufunga kwa haraka kwa 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 niaba yao wachezaji Mm. Eh, nikikuwa mimi ningewaangalia ningesema kama kazi rais njoni na nyinyi je Alisema leo na kama kucheza na yanga kazi rais kama ni kazi kuliko kushambulia kama kucheza na yanga ni kazi rais njoni na nyinyi mpige bana tunauza chai tu kidogo lakini baada ya hapo tuangalie goli la tano ambalo wananchi walifunga dhidi ya JKT Tanzania makosa yalikuwa wapi na changamoto ilikuwa ni nini ngoma ni kama inaanza vile vile yeah. wakati yeah. wanaenda kushambulia wanapinduliwa wanashambuliwa wao na bado kuna watu moja mbili tatu <laughs> nne eh moja mbili tatu yes wako wanne mbele yeah. lakini wakati huo pia wananchi wanaondoka taratibu ila eneo la katikati kuna space kubwa kwa ni eneo katika mstari wa pili kwenda mm. mstari wa tatu kwenye middle space kuna eneo kubwa ambalo liko wazi kwa kiasi kikubwa kucheza na timu ambayo imekuzidi ubora na ukawa unaacha unacheza kwa magepi makubwa kiasi hicho mm. ni dalili za kuadhibiwa sio Michael Yeah, uh, wamepoteza mpira wakiwa kwenye half ya yanga. Mm. Uh, Max Nzegeli naweka pasi kwake akiwa kwenye half ile ile. Anachofanya ni kuswitch mpira uende kwenye upande ambao uh, kwasi yao yupo. Sasa angalia kwasi yao wakati kwasi akiwa na mpira mm. mtu ambaye alikuwa anaweka pressure kwake alikuwa mbali kwanza. Kwa kawaida uwezo kuweka pressure kwa umbali ule ukiwa kwenye umbali ule maana yake huyu ana option kubwa ya kukusogelea mm. ama kutoa pasi sehemu yoyote ile mm. na baada uh, uh, wakati anawekewa pressure huu kuna Hassan Naso bila shaka ule hapakuwa na cover yoyote in case kwamba uh, angekuwa amepitwa mlinzi wa kushoto David uh, Bryson kama angekuwa amepitwa nani alikuwa anampa cover hapakuwa na mtu na ndio maana kwasi akachagua kucheza na mzize uh, mzize alivyo kwa sababu hapo kuna kuna, kuna kuna kitu kimoja kigumu kinafanyika. Hmm. Kwa si yeye ameshaandaa mwili kwamba natoa pass afu mi na sprint na, na kimbia kwenda uelekeo mwingine kwenda kuiomba. 
ndio maana anatoa pasi kwa mzize mzize anatambua kabisa fika hii pasi inakuja lakini huyu anapita mzize anamwekea kwasi tena kwa mara ya pili wakati uh, pasi na wewe kwa sasa utakuja kumwangalia uh, wema sadoki pamoja na na Edison Katanga eneo lao angalia uh, hapo hamna mtu ambaye anampa cover uh, mlinzi by the way alikuwa ndo nahodha mwenyewe Edison Mawili Katanga wao wenyewe mmoja anafanya yeah. marking hapa kina Hassan uh, Hassan <coughs> Mauridi na mwenzake hapa wako eneo yani <coughs> nasema siji nisemeje lakini hawakwenda ha kumpa cover mlinzi hapakuwa na organization hapakuwa yeah. na organization mm. ha, yani kwa kawaida ibidi wakampe cover Edison Katanga ili kama anapitwa huyu mwamba huyu mwamba alikuwa anafanya kwanza offside trick au hebu ngoja tumrudie vizuri mwamba huyu mwamba wapi ah alikuwa mbele ya Nzengere kwa sababu Nzengere anapita yeye anarudi yani anapishana naye sasa unajua challenge hapa akiturudishia goal ilipoanzia hapo hapo ili goal Ukitaka kujua Yanga wanachezaji mm. angalia goli la Lidia Ucho alipopiga ile pasi kwenda kwa Max Zengeli mm. angalia ile goli pasi inakwenda kwa Max Zengeli <coughs> baada ya kupewa huo mpira Zengeli angalia umbali alipo ni kama kama mita sabini mm. au mita tano kuelekea mm. kwenye goli la timu mm. pinzani anachokifanya anauvusha ule mpira kwa kwasi moja kwa moja sasa baada ya kuvusha ule mpira angalia kilomita ambazo anakava Max Zengeli mm. mpaka anakwenda kwenye hilo eneo mm. na alichokifanya ni E, yao e. ni kudelay ili kuhakikisha watu Max wanakuja anangia, wa kutosha e. kwenye hilo eneo. Ni kizungumzo unajua ni nini? E. Angalia hapo Nzengele anaingia hapa. E. Anaingia. Kuna mwamba mmoja anapishana naye, yani anaingia yeye yeah, anatoka. Sasa hii yeye huyu alikuwa anamwamba alikuwa anaenda kutoka. Sasa nikaa najaribu kufikiria. Alikuwa anaenda kukava kuispiga kwenye vipa. Sio kwanza nikaa najaribu kufikiria. Hebu angalia, hebu angalia. Hebu angalia hapa. Nikaa najaribu kufikiria kama alikuwa anasema offside trick au anaweka mtego offside hapo, umeona? Yaani amemruhusu mm -hmm. apite. Yeah. Sio kwanza. Mwangalia yeye alikwenda. Sio kwanza. Sio kwanza. Amemruhusu apite. Yaani Nzengele kapita kati. Yeye yeye huyu si kwamba amemkimbia. Yaani alikuwa anaangalia mpira muda wote. Nzengele anapita mbele yake na nagundua ah kumbe kuna mtu kafanyaje? Amina na 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 sio bora wa Max. Ndio kile ambacho Leonard alikizungumza mwanzo kwamba eh ile goal ambayo walifungwa akiwa offensive wameenda kushambulia. Na hili ndo vile vile kwa maana mm. kwamba wale viungo wawili mm. hawakuwa kwenye maeneo yao na ndio maana Maulidi pamoja na Kapalata ndio maana mpira ulivyoenda kwa kwasi unaona wawili wako nyuma wanakimbia taratibu wanajogi kuingia ndani ya box na ndio maana ikamlazimu hata mlinzi wa kushoto David Bryce tena tena wanacheza flat unaona hata wanavosogea kwasa ameshafika hapo tayari ana mpira wao wako wapi bado wako nyuma unaona pale vipi lakini pia mlinzi wa kushoto yuko wapi David Bryson bado yuko juu yuko juu kule sio rahisi ukivia kurudi kwa cover hapo sawa lakini angalia sasa nani anampa cover pale manake hawa ndo walipaswa kukimbia kwa haraka zaidi kuja kumpa cover nani Edison Katanga ambaye Edison Katanga nyuma yake alikuwaepo Wema Sadoki anaenda kumharas nani Uh, Clement Mzinze ambaye anaweka pembeni inapigwa cross goal. Ili, ili goal ili goal alitofautiani ah, yeah, build up yake na <laughs> mimi ufungaji wake na alofunga Prince Dube. Yeah. Tofauti ni kwamba Dube aliwekewa V pass ili ipigwe kwenye 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 sita yeah. mm. Bas. Haya bana tuangalie namna ambavyo Jekeri Tanzania walikuwa wanajilinda maana kuruhusu yeah. goli tano sio mchezo yeah. uh, ndani yeah. ya mechi moja kwa sababu sasa hivi unaweza usione shida yake na ukitaka kujua goli tano nyingi zigeuze ziwe chapati alafu zipige. Kaka zinaisha. Yes. Yeah. Yeah. Yes. Yes. <laughs> Hapo ukitazama kipindi cha kwanza nje ambacho kipindi kwa kigumu sana kwa yanga. Na hichi cha kwanza ndio ambacho walicheza bora zaidi hawakuruhusu goli nyingi lakini cha pili wakaja wakaruhusu goli nyingi. Cha kwanza walikuwa bora. Kipindi cha kwanza ni dhamu ambayo walikuwa nayo. Mm. Uh, utaangalia jinsi ambavyo walikuwa very organized tazama shape ambayo walikuwa nayo kwenye kila zone unaona kuna mtu. De, uh, David Bryson ana press angalia hata kwenye shape ambayo jinsi ambavyo ilivyo tayari kwa watoto ambao wanakaba kwenye kwenye hiyo zone walikuwa hawachi mianya back pass ilikuwa ni nyingi. Hii ni back pass ya yanarudisha back pass ni ya tatu. Yaani mm. angalia option ziko ngapi mbele ziko chache ziko very yani ziko finyu sana back pass ya tatu huyu mrathili haya ampe nani hamna mtu shape yao wametengeneza vizuri kabisa jeki Tanzania walikuwa kwa very organized kipenja kwanza back pass ya nne sababu back pass ambazo kwa kuzipiga mm. ina maana Alida Ucho baada ampigie uh, ule likopo ni, 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 ni kibabage akacheza na ziki lakini pia back abili acheza na kibabage huko kwenye space nao haoni nafasi acha tena back pass nyingine hii ni back pass kama ya tano hivi umeelewa Uh, ndio kwa kwenye nafasi angalia kina Hassan Mauridi uh, Dilunga Edward Songo wapo kwenye man to man wapo kwenye man to man mm. back pass ya 6 na 7 mm. kwa hivyo 
Hiyo ndiyo faida ambayo walikuwa pamoja KT na kikawafanya Yanga kipindi cha kwanza uh, kuweza kutunza mashambulizi kwa kwa ugumu sana. Sasa sasa ya, ya, hebu tuangalie ya, kipindi cha pili walioadhibiwa zaidi wakati tunazungumza. Eh. Muda naona kimbia. Tuangalie hii eh. ya kwanza, hii ya kipindi cha kwanza walikuwa mm. very tight. Hii mm. ya pili sasa mm. kipindi cha pili. Shida ilikuwa wapi hapa Mwamnyanyi? Shida ilikuwa ni energy. Mm. Upepo umekata. Umesha kimbia sana kipindi cha kwanza, umewazuia sana hao watu. Sasa kipindi cha pili ni kwamba kuna ni kipindi cha kwanza wakati ambao walienda kushambulia, ino shambulizi la 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 yanga la wazi kwenye kipindi cha kwanza. Yaani katika muda wote yanga ino shambulizi ambao ilikuwa kwa ina afya lakini bado ilikuwa ni, ni uwezo wa Max kukimbia kwenye ile eneo ya, na kushambulia nafasi lakini wao kwenye shape yao walikuwa wamekaa kwenye shape sahihi kabisa haya bana dakika 32 hapa naona pumzi na upepo ulikuwa unaelekea kukatakata kwani nani ndio walifanyaje hmm? asas kwenye asas. mechi ya pili yeah. kipindi cha kwanza walifanyaje walikaza walikaza vizuri kipindi cha pili <laughs> alafu mwalimu sana cha kufanyia <laughs> anakutolea <laughs> <laughs> Anakuwea mtu anayeingiza azizi. Anaingia na anayetoka hamna afadhali wala anafue. Bana tuko vizuri. Jina langu ni Kennedy Moses. Uh, Nilikuwa na wachambuzi hapa wa masuala ya kabumu. Nilikuwa na Geoffrey Mwamnyanyi lakini pia Michael Fideli pamoja na Leonard Msikula. E bana, msiwacheke sana wanaocheza na Yanga. Kama mnafikiri rahisi tumpeleke Michael Fideli. Akapiga dakika 30 za maana. Na Yanga sasa ni mabingo kufanya rotation. Au sio? Kwenye kikosi chao. Na kwa kutesa. Wanafanya <laughs> 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 <laughs>